माझ्या मिसेसला लहानपणी आतड्यांचा आजार होता तेव्हा त्यांचं आतड्यांचं ऑपरेशन झाले होतं त्याच्यानंतर आता डॉक्टरांनी पुन्हा नॅप्रोस्कोपी केली त्यांना असं आढळून आले की सर्व आतडे एकमेकांना चिटकलेले आहेत डॉक्टरांचं असं म्हणणं आहे की ते गर्भ नदीचा सुद्धा पंत आहेत त्यामुळे प्रेग्नसीला अडचण येते तर पुढे आम्ही काय करावं असं काही विचारायचं डॉक्टर त्यांनी बराच इलॅबोरेटिव्हली आपल्याला सांगितलंय सो आता जो मागचा क्वेश्चन होता तो सेकंडरी इन्फर्टिलिज होता हा जो क्वेश्चन आहे त्यांचं लग्न झालंय पण लहानपणी आता गर्भनलिका काही आतड्याचे ऑपरेशन झाल्यामुळे बऱ्याच वेळा ऑपरेशन मोठं असेल तर गर्भनलिका तिथं ब्लॉक होऊ शकता सो त्यांनी लॅप्रोस्कोपी करायचा प्रयत्न केला आहे पण त्याच्यामध्ये त्यांना लॅप्रोस्कोपी करता आलेली नाही असं त्यांचं म्हणणं आहे कारण पूर्ण आतडे चिटकले असतात त्याला आपण फ्रोझन पेल्विस एक मेडिकल टेक्नॉलॉजी आहे सो फ्रोझन पेल्विस मध्ये कसे असतात आतडे गर्भाशय गर्भनली का अंडाशय हे सगळे चिटकलेले असतात त्याच्यामुळे आपल्याला तिथलं जाता येत नाही आणि ह्या दोघं नळ्या बंद असल्यामुळे आयव्हीएफ ही एकच उपचार पद्धती यांच्यासाठी आहे पण आयव्हीएफ मध्ये पण आपल्याला पहिले सुनॉफी करणं फार गरजेचं आहे अंडाशयाची लोकेशन बघणं फार गरजेचं आहे अंडाशय जे आहे ते ऍक्सेसिबल आहेत का कारण आपण जे पिकअप करतो सीबी जे काढतो हे सुनॉफी गायडन्स खाली आपण ते काढतो पण जेव्हा ऍडिजन्स असतात तर कधी कधी अंडाशाच्या आधी आतडे आलेले असतात आणि आपण आतड्यामधून जाऊन सीबी जे काढू शकत नाही सो सगळ्यात महत्वाचं म्हटलं तर त्यांची एक ट्रान्सवोजॅनल सोनॉफी पहिले करणं गरजेचं आहे ट्रान्सवोजॅनल सोनॉफी मध्ये काय फायडिंग्स आहे जर फायडिंग्स चांगले असतील त्याच्यामध्ये सो आपल्याला ते बघणं गरजेचं आहे सेकंड गोष्ट अशा याच्यात हायड्रोसाल्फिंग्स नळीमध्ये सूज असणं पण फार कॉमन असतं ते आपल्याला सोनॉफीत लक्षात येतं आपण हायड्रोसाल्फिंग्स आहे का असेल तर डिलिंकिंग करणं गरजेचं आहे आणि त्याच्यानंतर आपण आयव्हीएफ उपचार पद्धती केली सो याच्यामध्ये येणार रिझल्ट हे नक्की चांगले मिळू शकता आणि बेसिक म्हटलं तर त्यांना पहिले ट्रान्सफोजनल सोनॉफी आणि जर हायड्रोसॉल्फिंग असेल तर डिलिंकिंग सो अशा पद्धतीने आपण जर आयव्हीएफ ट्रीटमेंट केली तर रिझल्ट हे फार चांगले मिळू शकतात